Word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy. Karibu tena tu andamani hadi tamati jina langu ni Felix Juma. Tukielekea pande za pwani katika jimbo kuu la Mombasa Jumapili iliyopita Padre Amogast Mdawida aliongoza misa takatifu kutoka katedrali ya Roho Mtakatifu au Holy Ghost Cathedral. Mwanzoni mwa maubiri yake Padre Mdawida aliwahimiza Wakristo kuwa watu wenye matendo mema sio tu kwa kufunga na kusali pekee bali wawatendee mema wasiojiweza ili Mungu aweze kujibu sala zao. Alipoarudi kutoka utumwani Babeli. Walirudi wakiwa na mioyo ya sala na kufunga kwa sababu waliteseka sana. Lakini Mungu anatangaza nini kupitia nabii? Anasema hayo yote mnayofanya ni ya muhimu. Saa kusali, kufunga, kwenda hekaluni kuabudu. Lakini pia mpaka muone hayo yote mnayaweka kwa matendo yenu, maisha yenu, muweze kuangalia wale wenye mahitaji mbalimbali mbali ambao wako kati yenu na wanaumia. Kwa hivyo iwapo unasali sana na humfikii yule kwe mwenye kuhitaji basi bado hujakamilisha. Mnapo wasaidia wenye mahitaji na nyinyi machungu yenu yatakuwa yanaponya. Maana Mungu anaponya machungu yako pia kwa kugusa na kuponya machungu ya mwingine. Na ndivyo hii injili inavyotutuma kwamba ndugu wa Kristo tuwe chumvi ya kweli aliendelea kuwashauri kwamba wanaposaidia maskini na wanayohitaji msaada wao maisha yao itabadilika kama vile Yesu alivyosema kwamba waumini wanapaswa kuwa chumvi na nuru ya ukweli kwa binadamu wenzao lakini katika ule unyonge Mungu kwa nguvu yake na uwezo wa Roho Mtakatifu aliweza kuwagusa na kubadilisha maisha yenu. Kwa hivyo Paulo anakiri kwamba Wakorinto ambao walikuwa ni watu wengi sana na baadaye wakamjua na wakampokea Kristo haikuwa nguvu zake. Kwa sababu yeye aliangalia hali yake ya unyonge vile alivyowaendea lakini matokeo ya uwepo wake kwao yalikuwa makubwa sana ambayo yanapita hekma na mipango ya mwanadamu kwa hivyo anawaambia ndivyo Mungu hufanya kazi zake alimalizia mahubiri yake kwa kuwashauri waumini kwamba wanapaswa kuhubiri neno la Mungu katika hali zao za maisha kama vile mtakatifu Paulo alivyofanya Mungu anatuambia nini kwamba si nguvu ama uwezo ama hekima kuna mambo ambayo tunaweza kutumia kujitolea kwa Mungu kwa sababu mpaka tujitolee ndio wengine waone vipaji vyetu unaweza ukawa Mungu amekujalia karama nyingi na nzuri sana lakini inaweza kuwa ni chumvi ambayo imepoteza ladha Tukielekea Jimbo Katoliki la Nakuru siku ya Jumamosi iliyopita tarehe nne wanawake wa Katoliki hapa nchini almarufu CWA waliadhimisha siku ya maombi yao ya kitaifa kwenye mlima wa Mama Maria eneo la Subukia. Askofu Hironi Masjoya wa Jimbo Katoliki la Maralal aliongoza ibada ya misa akiwa pamoja na mapadri walezi wa wanawake kutoka Jimbo majimbo mbalimbali. Mhashamu Joya alianza mahubiri yake kwa kusema kwamba wanawake wamekuwa mabalozi hodari na wenye matumaini ya kufanya maamuzi pale wanapohitajika na kwamba wao ni wasanifu wa amani katika familia, kanisa na jamii. Wanawake wana ujuzi katika kujenga mahusiano ya kindugu na amani miongoni mwa jamii za kibinadamu. Wanadamu 
wameumbwa kuishi katika ushirika wa kimungu kindugu kama waundaji wensa wa ubinadamu wanawake ni watu wa ufundi ambao wakikisha kuwa watu wa tamaduni jamii za makabila mataifa na rangi tofauti wanapenda na kuangaikia kila mmoja akiendelea alisema kwamba wanawake wamekuwa nguzo muhimu katika changamoto hasa za kiuchumi na zile za kibin Adam kwa kuwa wanajua jinsi ya kuwasilisha mafundisho ikiwemo yale ya kidini alisisitiza kuwa wanawake ni watu wanaosimamia ukweli na amani katika hali yoyote ile kwa njia ya maombi kama washiriki wakuu wa familia ya watu wa Mungu nyinyi wa mama wa katoliki mnafanya kasi kuwa nyumba ambapo wote wanaisi kuhusishwa bila kujali hali zao za kijamii na kiuchumi katika nyakati za matatizo ya kiuchumi au matatizo ya kibinadamu nyinyi wa mama mnajua jinsi ya kutengeneza njia ya maisha ya washiriki wa familia za kibiolojia na kidini pale ambapo kuna migogoro nyinyi wa mama ni wazuri katika kutengeneza maelewano na maridhiano kati ya binadamu Alihitimisha mahubiri yake kwa kuwashauri waumini kuwahudumia wasiojiweza kwa nia njema kwa huruma, rehma na katika hali zao ngumu. Tuwaonyeshe tuwaonyeshe rehema, huruma na kuwajali ndugu zetu walio katika hali ngumu. Kila moja wetu tunatambua ya kwamba watu wengi katika nchi yetu na hata katika majumuiya na parokia zetu wanapitia maisha magumu na ni kila mmoja wetu kama kweli mwinjilishi mwema kuwafikia na kuonyesha rehema huruma na kuwasaidia katika hali yao ngumu kabla ya baraka za mwisho kwenye hotuba yake mwenyekiti wa chama cha wanawake wa katoliki hapa nchini bi an musimi aliwashukuru wanawake wa CWA kwa kuhudhuria maombi hayo na kuwasilisha mahitaji yao kwa mama maria nina furaha siku ya leo kuwa na waona hapo kama kina mama mmekuja ili kuleta mahitaji yenu kwake mama maria tunasema kwake yesu kristu kupitia kwa mkono wa nani mama maria Ivo basi leo ni siku ya furaha sana. Pia alitangaza kwamba wanawake wa Katoliki ulimwenguni watakuwa na kongamano kubwa na Baba Mtakatifu mjini Vatican huko Roma katika mwezi wa Mei. Mwaka huu mwezi wa tano, uh, kikundi cha kina mama wa Katoliki ulimwenguni kitakuwa na kongamano na uchaguzi kule uh, mjini Roma. Padri Eric Ondieki ambaye ni baba wa kiroho katika makao hayo ya sala kwa upande wake aliwashukuru akina mama hao kwa kila msaada ambao wamekuwa wakiutoa pia aliwaombea baraka tele toka kwa mama kanisa na Mungu Mwenyezi tunajenga kanisa kubwa kila kitu tumeweka mawe everywhere lakini kuna fasiri tumekosa naye hiyo fasiri ni washroom hapa shirini tunasema toilet so hiyo washroom mkiingia pale mlipokuwa mnakuja kuna nyumba kubwa imejengwa so hiyo ndio pesa mlipochanga last year zawadi mliyotoa la zawadi last year ndio tuwezesha kuanzisha huyo mradi lakini ikafika mahali baada ya pesa kidogo kupungua contractor kaondoka jana nimesikia ameingia kwa sababu alisikia mnakuja jipigieni makofi So nimemwona jana kwa hivyo anajua there is something na tutakamilisha. Kwa hivyo kwa huu mradi iweze kupunguza mambo kama yale kwa sababu huu mradi ni mkubwa na utatusaidia tukifika hapa tutabarika asubuhi tunaendelea na maombi. So asanteni sana kwa ukarimu wenu kwa moyo wenu. Kwa hivyo tena pia Naye Padri Elias Murithi, baba mlezi wa kitaifa wa wanawake hao, aliwataka wanawake kusali kwa ajili ya kanisa, nchi yetu, wa klero na walei. Tuende tukiombea kanisa yetu, ya taifa letu, maskofu wetu, mapandire wetu, masista wetu, 
mabrada wetu na wale wote wanasomea kuwa mapande na masista na vile vile hata mashemasi wetu na tuko na mmoja hapa karibu sana na tuombe hata watoto wetu mnajua iko na changamoto mingi sana katika nchi yetu na sana sana kwa sababu ya mambo ile tunaita illuminati na mambo mengine mabaya urevi usio mwisho hiyo ingine tuombe ili Mungu atusaidie kuendelea kuwa kitu kimoja kama vile tunafanya tukiomba kwa familia zetu siwe mvano wa familia ya Yesu Maria na Yusuf tukifanya na mwili hiyo tutaishi kwa furaha na Mungu atakuwa kitumbariki kila siku Jumamosi iliyopita tarehe 4 Februari watawa na mapadri kwenye jimbo kuu Katoliki la Nairobi waliadhimisha sherehe ya siku ya waliowekwa wakfu duniani. Sherehe hiyo ilifanyika katika kanisa kuu la Holy Family Basilica na kuongozwa na askofu mkuu Philip Anyolo akishirikiana na askofu mkuu mstafu Mwadhama John Cardinal Njue. Sherehe hiyo huadhimishwa kila mwaka tarehe 2 Februari na kuambatanishwa na toleo la Bwana. Siku hiyo ilianzishwa na Baba Mtakatifu Yohane Paulo mwaka wa 1907. Pope Saint John Paul II in the year 1997 instituted the World Day of Consecrated Lives and asked it to be kept in conjunction with the feast of the presentation of the Lord also known as Candlemas Day commemorating the coming of Christ the light of the world Shirihi hiyo iliwaleta pamoja watawa na mapadri kutoka mashirika mbalimbali kwenye jimbo kuu la Nairobi mandhari ya siku hiyo ilikuwa familia iliyoungana na kuwekwa wakfu yenye imara katika imani ikisafiri pamoja katika roho ya kweli Yohane ne mstari wa 24 A united consecrated family strong in faith and journeying together in spirit and truth A theme that encompasses also the synodality spirit of the church now Mwanzoni mhumilia yake askofu mkuu Anyolo alianza kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku hiyo huku akiwapongeza watawa hao wa kike na kiume kwa kuitikia wito na kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu A day in which we praise and thank the Lord for the gift of consecrated life in the church which is ourselves since on this day all those who have embraced this vocation of total dedication of their life to the cause of the gospel celebrate the marvels that the Lord has done for them kwa kuitikia wito na kuishi kwa kumpendeza Mwenyezi Mungu aliwataka watawa hao waendelee kujitolea na kuwavutia wengine kwa kuwa mashahidi wema au habari njema my beloved brothers and sisters in consecrated life remain committed in your own communities and in your own charisms be the witnesses of certain values for which you like you live and be the witnesses to the lord for the world today kwenye hotuba yake sister lucy njoki ambaye ni mweka hazina wa muungano wa mashirika ya watawa wa kike hapa kenya aosk Aliwapongeza watawa hao wa kike na kiume huku akiwakumbusha kuwa wote wameitwa kuishi katika ushiriki na ushirika kama familia moja. The year still of on synodarity we are called to live in participation, communion 
and mission. In our different apostolates, the Lord is inviting us to do that. Kwa upande mwingine Padre Robert Karanja Ireri, mwenyekiti wa muungano wa wakuu wa mashirika ya watawa wa kiume nchini Kenya ama Religious Superiors Conference of Kenya, alisema kuwa wakati wanapoadhimisha siku hiyo ina ukumbusho kuwa kila mmoja ameitwa kuhudumia ulimwengu. May the spirit of our profession to the evangelical councils be renewed so that once more in the spirit of synodality we may be able to imitate the poor Christ through the vow of poverty, the celibate Christ through the vow of celibacy, and the obedient Christ through the vow of obedience. Katika sheria hiyo, askofu mkuu Philip Anyolo alizindua ofisi ya taasisi za maisha ya kuweka wakfu na jumuiya za maisha ya kitume ama Office for the Institutes of the Consecrated Life and Societies of Apostolic Life kwenye jimbo kuu Katoliki la Nairobi. Katika ujumbe wake kabla ya baraka ya mwisho mwa majoni kardinali Njue, aliwakumbusha wote kuwa Mungu alimuumba mwanadamu ili amjue Mungu ampende amtumikie na mwishowe kuishi naye milele aliwapongeza watawa hao huku akiwaomba waendelee kutunza na kuhifadhi kile ambacho Mungu amewapa nikiripotia uvumbuzi wa wiki mimi ni Maureen Kimani I'm being reminded to remind you please treasure that reality because you are there not by chance but by the design of the one who brought you into this world let us remain existential in other words in an attitude that is in line with whom god has made us to be nikiripotia uvumbuzi wa wiki mimi ni Maureen Kimani Upande mwingine ni kwamba Jimbo Kuu Katoliki la Mombasa Padre Am August Mdawida aliongoza ibada ya misa katika maadhimisho ya siku ya maisha ya kuwekwa wakfu kwenye parokia ya kituo cha kichungaji cha mama yetu wa Afrika au Our Lady of Africa Pastoral Center mjini Mombasa. Padri Mdawida alitanguliza kwa kusema kwamba walioitwa na kuwekwa wakfu wanatakiwa kuwa watakatifu na kuishi utakatifu huo siku zote. Na ndio maana katika zaburi hii ya 24 tumesikia Bwana wa majeshi ndiye mfalme wa utukufu. Na katika e, sala ama tunapoimba mtakatifu kila wakati tunamkumbuka kwamba ni Mungu wa majeshi na utukufu wake umejaza mbingu na nchi aida alisema kwamba kila mmoja wao ameitwa peke yake kumtumikia Mwenyezi Mungu aliyejuu mbinguni tunatambua utakatifu wa Mungu na kwamba sisi ambao tumeitwa katika maisha haya tunapaswa kuwa watakatifu ama kuishi maisha matakatifu ndio maana tunakumbushwa kwamba kila mmoja wetu ameitwa peke yake. Na Kristu mwenyewe tumeambiwa kwamba yeye alifanyika mwanadamu ili kuanza aonje utu wetu. Mwishoni alikiri kwamba kila anayeitwa kwenye maisha ya kuwekwa wakfu anaweza akajihisi amebaki peke yake akiwa katikati ya watu ila kila wakati kuna watakatifu wanaosimama mbele ya Mungu wakiwaombea. Hakuna aliyeitwa maisha ya wakfu wakati wote utabaki peke yako kwa sababu kila wakati tuko na watakatifu ambao wanasimama mbele za Mungu wakituombea na maisha haya ya wakfu ndio maana tunatolewa kwenye umati ama mbele ya kanisa ili ushuhuda wa kuishi maisha haya hata wakati ule ninaona pengine nimeachiliwa sana bado Mungu yupo pamoja nasi
Mwakilishi wa muungano wa mashirika ya masista tawi la Mombasa aliwakumbusha watawa wote kwamba baba mtakatifu Francisco anawataka wote wawe waombezi na wahubiri wa neno la Mungu na manabii wa amani hata kunapokuwa na changamoto ya vurugu za vita. Hata hivyo aliwakumbusha kujitahidi kumtafuta Yesu Kristo na kuwa wema kwa watu wa Mungu wanaowahudumia siku zote. The Pope emphasized that we are always to be channels of, of Lord's consoling presence, joyous witnesses of the gospel, prophets of peace amid storms and violence. Padre David Otieno alisema kwamba wote wameitwa kumtumikia Mwenyezi Mungu na watu wake na akawahimiza kwamba kila mmoja aishi maisha ya wito wake kwa upendo mkubwa wa Yesu Kristo. Kumtumikia Mungu tumeitwa kumtumikia watu wa Mungu kila mmoja afikirie tu wito wake kila mmoja aishi wito wake tena kwa upendo mkubwa sana sometimes kuna challenges tunafanya kazi sehemu mbalimbali tunafanya kazi na watu tofauti tofauti tunafanya kazi pia katika mazingara magumu sana wakati mwingine hata hivyo alisema kwamba wakimfuata Yesu Kristo ambaye amewaita basi watakuwa washindi lakini tukimfuata no Kristo ambaye ametuita ili kila mmoja atakuwa ni mshindi kwa hivyo wale ambao wamekuwa discouraged kwa wale pale ambao wanafanya kazi wale ambao wana feel kwamba they want to quit ama wale ambao wanaona kwamba maisha yao haendi vizuri bila kuwa na wanatarajia haitakuwa smooth all through lazima tutapitia majaribu na challenges katika maisha yetu Padre Amogast Mdawida kwa upande wake aliwaomba kuendelea kusaidia na kuwa mfano mwema katika familia wanazotoka Na katika wito wangu ni kwamba tuendelee kusaidiana na pia kuwa mfano mwema katika familia ambazo tunatoka. Alihitimisha kwa kusema kwamba mtu akimfanyia Mungu kazi, basi shetani pia anampiga kwa hiyo aliwasihi kuzidisha imani na kuomba kwa bidii ili Mungu awasaidie kwa neema zake. Kumbuka mtu anapomfanyia Mungu kazi, shetani pia anaangalia ni wapi kwa kushambulia. Na ndipo tunaona saa ingine Shetani naye anashambulia familia zetu. Na tukifika tamati ni kwamba kwenye mlima wa mama Bikira Maria eneo la Subukia, baadhi ya mahujaji wanawake walidai walitokewa au walimwona mama Bikira Maria, hawa ni kati ya walio tusimulia ushuhuda wao. Nimemwona mama Maria. Uh -huh. eh. Unaona nini haswa? Ndiyo umeona rangi yake ya blue na yellow. yellow. Eh. Yeah. Uh -huh. eh. Umemwona wapi? Juu karibu na jua. Karibu na jua. Yeah. Nimeangalia vizuri. Nimeona vizuri sana. Yeah. Eh. Nimeona kwanza mwangaza kitoka. Alafu baadaye nikaona yellowish, nikaona blue na ajabu nkuwa mama ametufata kila mali tukienda. Mama tumemwona pale ile kona. Ile kona tumemwona mama. Mama tumemwona hapa hapa karibu. Tumemwona mama na tumeshukuru na ni furaha ya pekee. Leo nasikia nikiona na furaha kubwa. Kwa sababu tulipokuja na njia ya msalamba, tulipofika tukapita kituo cha cha moja, tulikulia jua likawaka sana, likawa very bright. Sasa likiwa very bright tukiangalia jua, tukaona very bright, alafu likafunikwa na blue, alafu baadaye na hiyo blue ukaona ni kitu kina meta meta. Hata tulikuwa tunasema the star, the star has come, she has joined us in the prayers. So then uh, after a while again that blue changed into a yellow it became yellow you could see yellow everywhere then when we came to finish to finishing kituo cha ufufuko tukaimba akakuja tena na kukuja kwake ni ishara ya si mwenyewe nimeona nimeona ishara ya presence of a difference because the sun became very bright then uh, after the bright there was blue and after the blue there was yellow there was green in fact i've even captured it on a video 
that changing of colors. Kufikia hapo sina la ziada ila kuatakini kila laheri. Shukran kwa kila moja aliyehusika katika kufanikisha tarifa hizi. Tunawaombeni wikendi njema endelea kutazama Capuchin TV. Jina langu ni Felix Juma. Kwa heri. The word of God becomes a light for our path. You and I are called to extend a smile, to extend a work of mercy.